সো আজকের ওটা সামান মশান ওটা সামান মশান সবারই বলে প্রচন্ড টাফ না ভয় পাওয়ার কিছু নেই রোটে সামান মশান বিষয়টা এত টাফ নয় টাফ বানানো হয়েছে টাফ বানানো হয়েছে মানে ব্যাপারটা হলো যে সার্কুলার মশান সার্কুলার মশান পড়া আছে তো সার্কুলার মশানটা খুব ভালো করে রেডি করে রাখতে হবে রোটে সামান মশান যখন পড়বে তখন খুব ভালো করে সার্কুলার মশানের কনসেপ্টটা রেডি করতে হবে সার্কুলার মশানের কনসেপ্ট রেডি করে রোটেশনাল মোশন শিখে তারপরে সার্কুলার মোশনের বিষয়টা বাদ দিতে হবে মানে একদম চা পাতার মতো বুঝতে পারছো চা পাতা থেকে যতটা এক্সট্রাক্ট দেওয়ার ততটা নিয়ে তারপরে যদি চা পাতাটাকে না ফেলো তাহলে কিন্তু টেস্ট নষ্ট হয়ে যাবে এখন তুমি যদি টি ব্যাগ ইউজ করো আই ডোন্ট নো হোয়াট এভার এনিওয়ে সার্কুলার মোশনের কনসেপ্ট তোমাদের প্রচন্ড কাজে লাগবে সেই জন্য রোটেশনাল মোশন শেখার সময় বা শেখার আগে তোমার যদি সার্কুলার মোশনটাকে খুব ভালো করে রেডি করে তারপরে রোটেশনাল মোশন শিখতে বসো তাহলে ভালো হবে রাদার খুব সহজ কথায় যদি বলা হয় সেটা হলো সার্কুলার মোশন যদি না বোঝো রোটেশনাল মোশন কিচ্ছু বুঝতে পারবে আগে সার্কুলার মোশনটা রেডি করো অ্যাপ্লিকেশনগুলো লাগবে না দেখে নিও সেটা তোমরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান কতটা কাজে লাগতে পারো এবং সার্কুলার মোশনের কনসেপ্ট ধরে রোটেশনাল মোশনটা শিখো তাহলে খুব একটা অসুবিধা হবে না এবং আমি করোনার সময় বলে দেবো যে রোটেশনাল মোশনের শুধুমাত্র কোন প্রপার্টিগুলো কাজে লাগে এখন বুঝতেই পারছো মোশনটা নিশ্চয়ই একটু কঠিন নাহলে স্টুডেন্ট এবং টিচার সবাই সমানভাবে কাঁপে কেন মানে রোটেশনাল মোশন পড়তে গিয়ে স্টুডেন্টদের তো সমস্যা হয় টিচারদেরও সমস্যা মানে আমি এতদিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে বলছি আমাদের অনেক বন্ধু বান্ধব যারা টিচার আছেন তাদের সবার কথা মাথায় রেখে বলছি রোটেশনাল মোশন মেকানিক্সের মধ্যে টাফেস্ট পার্টি অ্যান্ড সেকেন্ড পার্টি ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমের কিছু জায়গা এনি সব জায়গায় কঠিন করলে কঠিন সহজ করলে সহজ চেষ্টা তো করা যাক আমরা আজকে থেকে চেষ্টাটা শুরু করব হ্যাঁ প্রথমে আমরা মোশানটাকে ক্লাসিফাই করব মোশান হাইলাইট করাই থাকবে সার্কুলার মোশান क्षेत्र जो भाविकल कमप्लेक्स मोशन पार्टिकल पार्टिकल मोशन दो पियोर और कम्पाउंड लिनियर सार्कुलर सार्कुलर अलरेडी বুঝতে পারছো তো সার্কুলার মোশন রোটেশনাল মোশনের ক্ষেত্রে প্রচন্ড কাজে লাগবে সেই জন্য হাইলাইট করে রেখেছি আগে থেকে এনিওয়ে লিনিয়ার মোশন এটাও দুরকম মনে আছে লিনিয়ার মোশন কীরকম ইউনিফর্ম নন ইউনিফর্ম ঠিক আছে সার্কুলার মোশন আর কীরকমভাবে দুরকম ইউনিফর্ম নন ইউনিফর্ম কম্পাউন্ড মোশন মানে অনেকগুলো ওয়ান ডি মোশন একসঙ্গে যোগ করেছে মানে ধরো প্রোজেক্টাইল মোশন প্রোজেক্টাইল মোশনের ক্ষেত্রে কী ছিল প্রোজেক্টাইল মোশনে মানে কোনো একটা পার্টিকেলের ক্ষেত্রে অ্যাক্সেলারেশন কাজ করছিল ভার্টিক্যাল তাকে কোন একটা ডিরেকশানে ছুঁড়েছ এবং ওই ভেলোসিটি যেটা ছিল সেটাকে দুটো কম্পোনেন্টে ভেঙে নিয়েছো একটা অ্যালং দ্য অ্যাক্সেলারেশন আর একটা পারপেন্ডিকুলার টু দ্য অ্যাক্সেলারেশন তাই তো এবং দু ক্ষেত্রেই যে ইকুয়েশনগুলো কাজে লাগিয়েছো ওই ইকুয়েশনগুলো সবকটা লিনিয়ার মোশনের ইকুয়েশন স্ট্রেট লাইন ক্ষেত্রে তাই তো তাহলে ওই লিনিয়ার মোশন ওখানে দুটো লিনিয়ার মোশন কাজে লেগেছে তাহলে এটাকে আমরা কম্পাউন্ড মোশন বলবো टोटल विषय भलो धारणा तैर कर जरूरी पार्टिकल मोशन एनालिस 
কন্টিনিউয়াস হোক বা ডিসক্রিট হোক ইন বোথ কেস ডিসক্রিট সিস্টেম মানে জানো মেজবাড়ির মতন আর কি ছড়ানো ছেটানো এদিক ওদিক পার্টিকেলগুলো আছে পার্টিকেলগুলোর মধ্যে কোনো রিলেশান নেই ডিস্টেন্সের সঙ্গে রিলেশান নেই এরকম কোনো বডির কেসেও মোশনকে এইভাবে ভাগ করা যেতে পারে আবার কন্টিনিউয়াস কোনো বডি যদি একটা কোনো সিস্টেম মেনে চলছে এরকম কোনো একটা বডি যদি হয় বা আমি তুমি এরকম যদিও আমি তুমি অনেকটা ডিসক্রিট বডির মতনই বিহেভ করি এনিওয়ে মানে রিজিড কোন বডি বা এক্সটেন্ডেড কোন বডির ক্ষেত্রে মোশনকে যদি অ্যানালাইসিস করো তাহলে কেউ সিম্পলি দুটো ভাগে ভাগ করা উচিত তার কারণ এক্সটেন্ডেড বডি মানে এমনিতেই তো সেখানে কম্পাউন্ডেড হবে মানে যতগুলো পার্টিকেল আছে প্রত্যেকটা পার্টিকেলের তো আলাদা আলাদা মোশন থাকবে সেটা লিনিয়ার হোক বা সার্কুলার হোক তাই না অনেকগুলো সার্কুলার মোশন কম্পাউন্ডেড হতে পারে অনেকগুলো লিনিয়ার মোশন কম্পাউন্ডেড এমনিতেই হবে সেই জন্য আমি কম্পাউন্ড পার্টটা এখানে লিখিনি রিজিড বডি কেসে বেসিকালি দুটো ভাগে ভাগ করেছে একটা হলো পিওর আর একটা কমপ্লেক্স যেহেতু পিওরের মধ্যেই ইনবিল্ড কম্পাউন্ড মোশনটাও আছে পিওর এটাকে দুটো ভাগে ভাগ করেছে একটা হলো ট্রান্সলেশনাল মোশন আর একটা হলো রোটেশনাল মোশন হ্যাঁ আজকে একটা পিস রোটেশনাল মোশন সেই জন্য ওটাকে একটু হাইলাইট করে রেখেছি রোটেশনাল মোশন বাদ দিয়ে আগে যদি ট্রান্সলেশনাল মোশন ভাবি ট্রান্সলেশনাল মোশন দু রকমের একটা রেক্টিলিনিয়ার আর একটা কার্ভেলিনিয়ার মানে ট্রান্সলেশনাল মোশন কাকে বলে সেটা জানো তো একটু বলেন ট্রান্সলেশনাল মোশন হলো একটা কোন স্পেসিফিক জিওমেট্রিক্যাল শেপ আছে এরকম কোন বডি মানে যে বডির কেসে যে পার্টিকেল গুলো আছে সেই পার্টিকেল গুলো নিজেদের মধ্যে একটা ফিক্সড ডিস্টেন্স সবসময় বজায় রাখতে পারে বুঝতে পারছি যেমন ধরো এই পেনটা এই পেনটার এখানে যে পয়েন্টটা আছে আর এখানে যে পয়েন্টটা আছে পেনটা যেখানেই নিয়ে যাও যেভাবেই তুমি পজিশন চেঞ্জ করো ঢাকনা না খুলে উল্টো দিকে যদি লাগাও মানে তর্কের খাতির তো অনেক কিছুই করা যায় হ্যাঁ এরকম একটা যদি রিজিড বডি হয় এই বডিটাকে তুমি যেভাবেই নিয়ে যাও যে পজিশনে নিয়ে যাও এই দুটো পয়েন্টের পারস্পরিক অবস্থান চেঞ্জ হবে ঠিক আছে এরকম কোন একটা বডি যদি ট্রান্সলেশন অনুষ্ঠানে থাকে তাহলে এই বডির যতগুলো পয়েন্ট আছে যতগুলো পার্টিকেল আছে প্রত্যেকটা পার্টিকেল মোশনের ক্ষেত্রে সেম ডিস্টেন্স কভার করবে সেম পাথ কভার করবে এবং ভেলোসিটি অ্যাক্সিলারেশন প্রত্যেকটা পার্টিকেলেরই প্রত্যেকটা ইনস্ট্যান্টে সেম বুঝতে পারছি তো আরো সূক্ষ্ম হবে যদি বলা যায় তাহলে প্রত্যেকটা পার্টিকেলের ইন্ডিভিজুয়াল পার্টিকেলের লোকাস যেটা হবে পাথ যেটা হবে সেই পাথগুলো যদি তুমি সবকটা দেখো তাহলে দুটো পাশাপাশি থাকা পার্টিকেলের পাথ চিরকাল প্যারালাল থাকে বুঝতে পারছি তো একটা পাথ কখনো আর একটা পাথকে ইন্টারসেপ্ট করবে না এবং পাথ দুটোর মধ্যে যার ডিস্টেন্স আছে ধরো এখানে একটা পার্টিকেল আছে উপরে এখানে একটা পার্টিকেল আছে এটা যদি ট্রান্সলেশনাল মোশন থাকে তাহলে এই পার্টিকেলটার এই পার্টিকেলটার ডিস্টেন্সটা তো কনস্ট্যান্ট এক্ষেত্রে এর যা পাথ হবে এর পাথ এর সঙ্গে প্যারাল হবে সেটা যদি রেক্টেলিনিয়ার হয় অর্থাৎ এই পাথগুলো যদি স্ট্রেট লাইন হয় তাহলেও বিষয়টা সেম আবার কার্ভেলিনিয়ার যদি হয় অর্থাৎ পাথটা যদি একদম স্ট্রেট লাইন না হয় কার হয় তাহলে দুটোর কার্ভি একই রকম হয় আইডেন্টিক্যাল কার বোঝা গেছে মানে কিরকম বলো না একটা গাড়ি যাচ্ছে গাড়ি বললেই যে মোশনের কথা বলি তখনই সবাই গাড়ির চাকার দিকে চলে যায় গাড়ির চাকা বাদ দিয়ে হলো গাড়ির হেডলাইট এর সামনের যে হেডলাইট আছে তার নিচের পয়েন্ট আর উপরের পয়েন্ট টা নিয়ে বুঝতে পারছি নিচের পয়েন্ট আর উপরের পয়েন্ট নিয়ে ভাবলে সব সময় তারা যে ডিস্টেন্স কভার করছে যে পাথ ধরে যাচ্ছে সেটা যদি স্ট্রেট রোড হয় তাহলে পাথ গুলো প্যারালাল হবে এবং স্ট্রেট লাইন হবে সেটা যদি কার রোড হয় তাহলে পাথ গুলো প্যারালাল হবে বাট কার হবে বুঝতে পারছি তো ওই যে মোশনটা ওটা হল ট্রান্সলেশনাল মোশন আজকে যেটা করবো সেটা রোটেশনাল মোশন এটা ওয়ান কেন্ড অফ পিওর মোশন বাট পার্টিকেলের ক্ষেত্রে যেরকম পিওর মোশন বলেছিলাম সার্কুলার মোশন সেরকম এই কেসে পিওর মোশন হলো রোটেশনাল মোশন এবং রোটেশনাল মোশন অনেকগুলো পার্টিকেলার সার্কুলার মোশনের সামেশন এই ট্রান্সলেশনাল মোশনের যা রুল সেই রুলগুলো রোটেশনাল মোশনের কেসে বসবে না বা অন্যভাবে বসবে এখানে কি ছিল পাথ প্যারালাল তাই না এখানে অ্যাঙ্গেল সেম হবে বা অ্যাঙ্গুলার কোয়ান্টিটি গুলো সেম থাকবে কিরকম বিষয়টা একটু বলি ধরো 
এরকম কোন একটা রোড আছে রোড ডিসক্রিট নয় কন্টিনিউয়াস একটা রোড আছে এটা যদি ট্রান্সলেশনাল মোশনে যেত এইভাবে যেত বা এরকম করে বেঁকে যেত ট্রান্সলেশনাল মোশনের কেস রোটেশনাল মোশনের কেসে আমি কোন একটা পয়েন্ট আমি ধরলাম এন্ড পয়েন্ট এ পয়েন্টে এটাকে হিঞ্জ করে দিয়েছি আটকে দিয়েছি এ পয়েন্ট দিস ওয়ান ইজ বি পয়েন্ট এটা তো রিজিড বডি তাহলে এ আর বি এর মধ্যে ডিসটেন্স সব সময় সেম থাকে এবারে যদি এই পয়েন্টে হিঞ্জ করে রডটাকে ছেড়ে দিয়ে কাঁদতে তাহলে মানে যেরকম ভাবে আমি রডটা এঁকেছি এই অনুযায়ী রডটা এইরকম ভাবে আছে এটাকে যদি এখান থেকে ছেড়ে দিই তাহলে কি হবে রডটা একটা অ্যাঙ্গেল ধরে নেমে আসবে নিচের দিকে তাই না তাহলে এই যে একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেল ধরে নেমে আসছে কিছুক্ষণ পরে রডের পজিশন যদি এটা হয় ইট ইস বি এটা ইনিশিয়াল পজিশন ধরো এটা ফাইনাল পজিশন না ফাইনাল অ্যাকচুয়ালি ইন্টারমিডিয়েট পজিশন ফাইনাল পজিশন নিচে কোথায় রয়েছে দাঁড়িয়েছিল হ্যাঁ এখানে বি ইনিশিয়াল থেকে এই পজিশনে আসতে যে অ্যাঙ্গেলটা ফর্ম করেছে এই দিস ওয়ান বি থ্রিটা তাহলে এখানে কোন একটা পার্টিকেল এখান থেকে কিছুটা ডিস্টেন্সে সি একটা পার্টিকেল তার ইনিশিয়াল পজিশন যদি এটা হয় এবং করেসপন্ডিং এই পজিশনে এই পার্টিকেল তার পজিশন যদি এখানে থাকে ইট ইস সি এফ তাহলে এও একই অ্যাঙ্গেল ফর্ম করবে বি ইনিশিয়াল এ যে অ্যাঙ্গেলটা সুইপ করেছিল সেও একই অ্যাঙ্গেল ফর্ম করবে থিয়েটার বুঝতে পেরেছ বি এই পজিশনে এসে যে ভেলোসিটি গেন করেছে নট লিনিয়ার অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি বি পার্টিকেলটা যা অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি গেন করবে সি পার্টিকেলটাও সেম অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি গেন করবে শুধু বি আর সি নয় এখানে যতগুলো পার্টিকেল আছে প্রত্যেকটা পার্টিকেলের অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট সেম হবে প্রত্যেকটা পার্টিকেলের অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি সেম হবে প্রত্যেকটা পার্টিকেলের অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন আই মিনস অ্যাঙ্গুলার প্রপার্টি কাইনেমেটিক্স কাইনেমেটিক্যাল প্রপার্টি নট ডিনামিক্স ফোর্স মানে জানো তো তোমরা ডিনামিক্স আর কাইনেটিক্স এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স থাকে মানে ডিনামিক্স আর কাইনেটিক্স মোরাল লেসেন কাইনেমেটিক্সের সঙ্গে ডিনামিক্স এর ডিফারেন্সটা বোধ হয় কিছুটা জানো মানে যতক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র এই এস ইকোস টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার ডি স্কোয়ার ইকোস টু স্কোয়ার প্লাস টু এস বা ওমেগা টু স্কোয়ার ইকোস টু ওমেগা ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু আলফা থিটা মানে শুধুমাত্র মশানের কোয়ান্টিটিগুলো নিয়ে আলোচনা করেছো ততক্ষণ পর্যন্ত এটা কাইনেমেটিক্সের মধ্যে পড়ে ঠিক আছে যখন এক্সটার্নাল এজেন্ট নিয়ে আলোচনা শুরু করবে এক্সটার্নাল এজেন্ট মানে মাস ওর এনার্জি এই বিষয়গুলো নিয়ে যখন আলোচনা শুরু করবে এক্সটার্নাল এজেন্ট মিনস কজ কারণটা নিয়ে যখন আলোচনা শুরু করবে তখন সেটা হয়ে গেল ডিনামিক্স ঠিক আছে অনেকে কাইনেটিক্স বলে এনিওয়ে মানে বিষয়টা হলো যে এখানে এর কাইনেমেটিক্যাল প্রপার্টি আই মিন এর মোশানের যে প্রপার্টি গুলো আছে মোশানের কজ নয় মোশানের যে প্রপার্টি গুলো আছে সেই প্রপার্টি গুলো প্রত্যেকটা পার্টিকুলার আইডেন্টি তাই না কোন প্রপার্টি অ্যাঙ্গুলার প্রপার্টি অর্থাৎ এর মোশানের অ্যাঙ্গুলার প্রপার্টি এর মোশানের অ্যাঙ্গুলার প্রপার্টি এবং এখানে যত পার্টিকেল আছে প্রত্যেকটা পার্টিকেলের মোশানের অ্যাঙ্গুলার প্রপার্টি সেম থাকে বোঝা গেছে রোটেশনাল মোশনের কেসে তাহলে রোটেশনাল মোশন আর তার সঙ্গে যদি কোন ট্রান্সলেশনাল মোশন অ্যাড করো তাহলে সেটাকে কমপ্লেক্স মোশন বা প্লেনার মোশন বলবে সেটাকে কমপ্লেক্স মোশন বলা যাবে একটা টায়ার ঘুরতে ঘুরতে এগোচ্ছে একটা বল তুমি যখন ছুঁড়েছো বলটা ছোড়ার সময় স্পিন করে দিয়েছ বা কোনো ভালো স্পিনার যখন স্পিন করে বলটাতে তখন বলটা রোল করতে করতে এগোয় তাহলে তার এমনি মোশনটাকে অ্যানালাইসিস করতে গেলে টু ডি লাগবে তার সঙ্গে যদি রোটেশনাল মোশন অ্যাড করো তাহলে তার সঙ্গে যদি অ্যারোডিনামিক্স অ্যাড করো ইট উইল বি এনিওয়ে এখন আমরা কত দূর পর্যন্ত যাওয়ার জায়গাতে আসিনি ফুটবলের সুইং এখনো ফুটবলে শর্ট করতেছি 
এখন যদি আমি সোয়ারভিং ফ্রি কিক নিতে চাই এটা পসিবল না বোঝা গেছে হ্যাঁ রোটেশনাল মোশন সিম্পল জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ক্ষেত্রে রিসেন্টলি একটা ভিডিও দেখবে নিটের জন্য একটা ভিডিও তৈরি করে ছাড়া হয়েছে ওখানে দেখবে একবার অ্যানালাইসিসটা তোমাদেরও দেখে রাখার দরকার আছে সেটা হলো যে এই রোটেশনাল মোশন রিজিড বডি মেকানিক্স এমনিতেই দেখবে টোটাল ফিজিক্স এর মধ্যে সব থেকে বেশি কাজে লাগে এন্ট্রান্সের ক্ষেত্রেও এবং সব থেকে বেশি সময়ও লাগে মেকানিক্স রেডি করতে এন্ট্রান্সের ক্ষেত্রে অ্যারাউন্ড থার্টি পারসেন্টের বেশি কোয়েশ্চেন মেকানিক্স থেকে আছে बुजते पे जाओ ना तो मेकानिक्स जैगा असुविधा हो